बसमीम् अलकुम इस वीडियो लेक्चर में हम उन प्रोग्राम्स के सोल्यूशनस को डिस्कस करेंगे जो बी एस सी के एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते हैं अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जो प्रोग्राम्स हमने करने हैं उनके जो सोल्यूशन हैं वो ऑलरेडी मैंने लिख लिए हैं ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए अब आपने इस चीज़ से नहीं घबराना है कि सर हमारे सलेबस के अंदर तो टर्बो सी प्लस प्लस है और आप जो है वो डेव में काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे डेव में काम करना है ठीक है डेव सी प्लस प्लस में इनके अंदर बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जस्ट एक हेडर फाइल्स का डिफरेंट है कि वहाँ पर हम आई ओ स्ट्रीम डॉट एच यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ आई ओ स्ट्रीम एच करते हैं किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले आपने क्या करना है कि उसकी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमारे पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट कुछ ये है राइट अ प्रोग्राम डेट टेक टू नंबर्स फ्राम यूज़र एंड स्वैप दैम क्या स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ये कह रही है कि आपने दो नंबर यूज़र से लेने हैं फिर उसके बाद आपने उनको वैल्यूज़ को स्वैप कर देना है ठीक है यानी कि जो नंबर वन की वैल्यू है वो नंबर टू के पास चली जाए और जो नंबर टू के पास वैल्यू है वो नंबर वन के पास चली जाए ठीक है तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है लेकिन हमें यहाँ पे तीन वेरिएबल्स की ज़रूरत है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लिए हैं और तीनों जो है वो हमने इंटीजर में लिए हैं इंटीजर में क्यों लिए हैं क्योंकि नंबर हमने चाहिए ठीक है तो इसलिए नंबर वन नंबर टू एंड टम्प्रेरी अब ये टम्प्रेरी मैंने क्यों लिया है इसकी क्या रीज़न है इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हाँ जी अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया है कि मैंने तीन बॉक्स बनाए हैं पहले बॉक्स को मैंने नाम वन दिया है दूसरे को टू दिया है और तीसरे को टैंप दिया है वन मतलब नंबर हमारा वन है नंबर टू है अब यहाँ पर देखें अगर हम ये करते हैं कि नंबर वन की जो वैल्यू है ठीक है ये वाली अगर हम इसको असाइन कर देते हैं नंबर टू के साथ ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फोर जो है वो रेज हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी जगह पे क्या होगा कि नंबर वन की वैल्यू जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोर वाली वैल्यू है ये हमारी ज़ाया हो जाएगी तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी वैल्यू है एक वैल्यू वो क्या करेंगे फ़र्ज़ करें हम यहाँ से मैं आपको ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम वैल्यू फ़ोर को क्या करते हैं उठा के यहाँ पे रख देते हैं ठीक है अब वैल्यू फ़ोर हमारे पास यहाँ पे भी आ गई ठीक है और हमारे पास यहाँ पे भी है अब अगर मैं ये थ्री उठा के यहाँ से यहाँ पे रख देता हूँ इसके ऊपर मैं थ्री कर देता हूँ तो अब ये जो फ़ोर वाली हमारी जो वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पर टैंप में मौजूद है ठीक है अब ये फ़ोर वाली वैल्यू जो है वो उठा के हम क्या करेंगे इसको दे देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होंगी और हमारी वैल्यू भी जो है वो स्वैप हो जाएगी ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लेंगे अब यहाँ पे आगे देखें सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पहला नंबर जो है वो इंटर करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे दूसरा नंबर जो है वो इंटर करेंगे ठीक है अब यहाँ पे हमने क्या किया कि टैंप को नंबर वन दे दिया अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि मैंने नंबर टू को टैंप को दिया है यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम नंबर वन को जो है वो टैंप को दे रहे हैं ठीक है ये वाली वैल्यू जो है वो उठा के हम क्या कर देंगे टैंप में रख देंगे उसके बाद हमने क्या किया कि नंबर टू की जो वैल्यू है वो उठा के हमने किस में रख दी हमने रख दी वो थ्री के अंदर इसके अंदर ठीक है थ्री वाली जगह पे जो है वो रिप्लेस होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा और थ्री हमारे पास यहाँ पे मौजूद है उसके बाद हम क्या करेंगे आगे लिखा हुआ है कि नंबर टू इक्वल टू टैंप यानी कि जो टेम्प्रेरी की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नंबर टू को चली जाएगी ठीक है उसके बाद हम इनको प्रिंट कर देंगे अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम सही तरह से चलता है या नहीं चलता ठीक है तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये प्रोग्राम आपका रन हो गया है यहाँ पे अगर देखें तो आपको कंपाइलेशन टाइम का पता चल रहा है कि कितने टाइम में ये कंपाइल हुआ है कोई एरर नहीं है कोई वार्निंग नहीं है ठीक है हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है ठीक है यहाँ पर हम वैल्यूज़ देते हैं फर्ज करें मैं पहले नंबर को वैल्यू देता हूँ फोर्टी उसके बाद जैसे ही मैं इंटर करता हूं तो मेरे पास दूसरे नंबर की वैल्यू मांग रहा है तो दूसरे को मैं दे देता हूं 35 अब हमारे प्रोग्राम को क्या करना चाहिए कि जो 35 है वो फर्स्ट नंबर को दे दे और जो 45 है वो सेकंड नंबर को दे दे ठीक है जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो हाँ जी हमारी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरह से काम अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ 
ठीक है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम डेट टेक ईयर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट प्रोग्राम क्या कह रहा है कि यूज़र से आपने क्या करना है ईयर को लेना है और उसे ये बताना है कि ये ईयर आपने इंटर किया है ये लीप ईयर है या नहीं लीप ईयर क्या होता है सबसे पहले तो आपको लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए लीप ईयर क्या होता है कि ऐसा साल होता है जो चार साल के बाद आता है और उसमें क्या होता है कि जो फेबररी है हमारी वो क्या होती है ट्वेंटी नाइन डेज़ की होती है ठीक है वैसे जनरली जो फेबररी है वो ट्वेंटी एट डेज़ की होती है ठीक है तो इसलिए हमने ये चेक करना है कि आया ये प्रोग्राम जो ईयर यूज़र ने इंटर किया है क्या वो लीप ईयर है या नहीं तो इसके लिए देखें हमने क्या किया है हमने क्या किया है कि सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पे लिया है क्योंकि हमें दूसरे वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है तो हमने यूज़र से इंटर करवा लिया उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने लिखा हुआ है इफ़ ईयर्स मॉडुलस फोर इक्वल टू इक्वल टू ज़ीरो कि अगर हम उस नंबर को चार से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो क्या होगा लीप ईयर होगा और अगर ऐसा काम नहीं होता तो वो क्या होगा लीप ईयर नहीं होगा और उसमें क्या हो गया फेबररी जो है वो 29 डेज़ की होगी ये प्रोग्राम इंतहा सिंपल सा है चले हम इसको चला के देखते हैं रन करके देखते हैं कि आया ये हमें बताता है या नहीं अब मैं यहाँ पे कोई भी ईयर जो है वो इंटर कर देता हूँ जैसे कि 2016 मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ हाँ जी टू जो है वो लीप ईयर है क्योंकि ये फोर पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ठीक है इसलिए ये क्या होगा लीप ईयर होगा ठीक है हाँ जी आइए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ नेक्स्ट प्रोग्राम की स्टेटमेंट को पहले से पढ़ें आप ये बहुत सारी बड़ी स्टेटमेंट देख के डर ना जाइएगा ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ठीक है पहले स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है देखें राइट अ प्रोग्राम डेट टेक यूज यूनिट ठीक है फ्राम यूज़र एंड कैलकुलेट बिल अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यूजिंग इफ एल्स इफ ठीक है कि क्या करना है कि यूज़र से हमने इस्तेमाल शुदा यूनिट्स लेने हैं और इन सिचुएशंस के मुताबिक हमने इसको कन्वर्ट करना है सिचुएशन हमारे पास क्या है इफ़ यूनिट्स आर ग्रेटर दैन 500 अगर यूनिट्स 500 से ज़्यादा हैं दैन चार्ज ट्वेल्व रुपीज़ पर यूनिट ठीक है तो क्या करना है कि हमें एक यूनिट के बारह रुपये के हिसाब से उसको चार्ज करना है और उसका बिल जो है वह जनरेट करना है If unit are between 400 and 500, अगर 400 और 500 के between हैं तो then हमने क्या करना है कि uh, 10 rupees जो है वो unit charge करना है अगर हमारे unit जो हैं वो 300 से 400 के दरमियान हैं तो हमने क्या करना है 8 rupees पर unit charge करना है लेकिन अगर हमारे unit 300 से less than है तो फिर हमने क्या करना है कि सेवन रुपीज़ पर unit जो है वो charge करना है और साथ में इसको क्या करना है कि हमें वो price जो है वो user को display भी करवा देनी है कि आपने इतना bill जो है वो अदा करना है ठीक है तो सबसे पहले इसमें देखें कि आपको variables की कितनी कितने variables की ज़रूरत है यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक variable की ज़रूरत है वो क्या है यूनिट्स ठीक है तो आपने सबसे पहले हमने क्या किया कि यूनिट्स यूज़र से जो है वो ले लिए ठीक है उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उसकी कंडीशंस लगा के चेक किया कि इफ़ यूनिट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 कि अगर यूनिट्स हमारे क्या हैं 500 हैं या 500 से ज़्यादा हैं तो हमने क्या करना है कि उसका बिल जो है वो डिस्प्ले करवा देना है यूनिट को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके ठीक है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे एल्स इफ ठीक है यानी कि इफ फिर एक हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारे यूनिट्स जो हैं वो 400 के बराबर हैं या 400 से बड़े हैं और ठीक है यहाँ पे और मैं उर्दू वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक है लेकिन ये यह यहाँ पे इंग्लिश वाला क्या है एंड है ठीक है एंड यूनिट लेस देन फाइव यानी कि इसमें हमने क्या किया है यहाँ सैंडविच बना दिया है ग्रेटर दैन और लेस दैन की कंडीशन लगा दी कि 400 या 400 से बड़े हों या 500 से छोटे हों अब इसके अंदर 500 शामिल नहीं है ठीक है यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास 499 ठीक है या तो 400 हो या 499 हो तो क्या होगा पर यूनिट से चार्ज होगा टेन रुपीज़ ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमने कंडीशन लगाई है कि अगर तीन से बड़े हैं ठीक है ज़्यादा यूनिट हैं ठीक है और 400 से लेस देना है अब यहाँ पे देखें 400 शामिल नहीं है ठीक है यहाँ पे क्या है 399 जो है वो लास्ट पॉइंट है 
अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके बिल जनरेट करते हुए उसके यूनिट्स को हम क्या करेंगे एट से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है नेक्स्ट अगर देखें अब देखें यूनिट जो हैं वो माइनस में नहीं हो सकते इसलिए मैंने क्या किया कि यूनिट्स ज़ीरो से ग्रेटर देन है और थ्री हंड्रेड से लेस देन है तो क्या करें कि यूनिट्स को जो है वो सेवन से मल्टीप्लाई करके उसका जो बिल जो है वो उसको जनरेट कर दे लेकिन अगर इससे अलावा कोई इनपुट की जाती है फ़र्ज़ करें कोई करेक्टर इंटर कर दिया जाता है या कुछ भी इंटर कर दिया जाता है तो वो क्या कहेगा कि योर इंटर यूनिट्स इज़ इन वैलड ठीक है उसके बाद ये रिटर्न ज़ीरो ठीक है ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो हमारे पास टर्बो है टर्बो में हम यहाँ पे क्या करते हैं वाइड यूज़ करते हैं तो वाइड के लिए हम यहाँ पे गेट सी एच भी लगा देते हैं तो उससे हमारा काम चल जाता है लेकिन यहाँ पे हम डेव यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसकी रिटर्न टाइप क्या है इंट है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं रिटर्न ज़ीरो कर रहे हैं कि कुछ भी ये चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा अब हमने क्या करना है कि इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं कि आया हमारा ये प्रोग्राम सही तरह से रन होता है या नहीं हाँ जी तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही तरीके से रन हो चुका है ठीक है क्या इसकी आउटपुट भी ठीक आती है या नहीं अब मैं यहाँ पे जो है वो फोर हंड्रेड यूनिट्स जो हैं वो दे रहा हूँ तो देखते हैं हमें कितना जवाब मिलता है हाँ जी फोर हंड्रेड अब अगर यहाँ पे देखें तो फोर हंड्रेड जो है उसके अगेंस्ट हमने क्या करना है टेन यूनिट्स टेन रुपीज़ पर यूनिट जो है वो चार्ज करना है तो अगर हम इसको टेन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है हमारे पास फोर जो है वो बिल बन जाता है ठीक है इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ ठीक है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है राइट अ प्रोग्राम डेट टेक अल्फाबेट फ्रॉम यूजर्स एंड डिस्प्ले इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट यूजिंग स्विच अब यहाँ पे हमने ईफ एल्स ईफ को इस्तेमाल नहीं करना हमने क्या करना है स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है ये प्रोग्राम हम ई फेल्स ईफ के ज़रिए भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ये प्रोग्राम हमने क्या करना है स्विच के अंदर करना है अब इसमें देखिए क्या करना है कि यूज़र से एक अल्फ़ाबेट लेना है अल्फ़ाबेट क्या होता है करेक्टर में होता है ठीक है तो इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप जो है वो क्या रखी हुई है करेक्टर रखी हुई है करेक्टर सी एच ठीक है अब हमने यूज़र से जो है वो अल्फ़ाबेट ले लेना है अल्फ़ाबेट लेने के बाद हमने क्या करना है स्विच में उसको पास कर देना है ठीक है ये चीज़ें क्या होती हैं ये पैरामीटर्स होते हैं ये पैरामीटर्स अब हमने यहाँ पे क्या पास किया है करेक्टर पास किया है ठीक है अब हमने इसको केस के अंदर चेक करना है कि अब देखें हमारे पास वोवल्स कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू ठीक है ये पाँच जो हैं वो वावल्स हैं उसके अलावा बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि ट्वेंटी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं ठीक है तो हम सिर्फ वावल्स के लिए कंडीशन लगाएंगे क्योंकि अगर हम कॉन्सोनेंट के लिए कंडीशन लगाने लगे तो हमारी कंडीशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी ठीक है यानी कि हमें नियर अबाउट फोर्टी टू जो है ना वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी तो हम सिर्फ वावल्स के लिए कंडीशन लगाते हैं बाकी को जो है वो डिफ़ाल्ट में चलाते हैं ठीक है अब देखें केस वन जो है उसमें क्या है कि अगर ए जो है वो हमारे पास अब अपर केस में हो या लोअर केस में हो केस टू क्या है कि एल ई जो है वो हमारे पास अपर केस में हो या लोअर केस में हो उसके अलावा आई अपर केस में हो या लोअर केस में हो ओ अपर केस में हो या लोअर केस में हो यू अपर केस में हो या लोअर केस में हो आप इन केसेस को अलहदा अलहदा भी करके जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैंने इन तमाम केसेस को जो है वो एक ही स्टेटमेंट में लिखने के बाद इसको प्रिंट करवा दिया है कि जो करेक्टर आपने इंटर किया है वो क्या है वॉवल है ठीक है और उसके बाद हर केस के बाद आप ब्रेक ज़रूर लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट डिफ़ाल्ट डिफ़ाल्ट में अगर आपने जो अल्फ़ाबेट इंटर किया है वो वावल नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है वो क्या होगा कॉन्सोनेंट होगा तो ठीक है डिफ़ाल्ट में हमने इसको प्रिंट करवा दिया कॉन्सोनेंट अब बाज़ जगहों पे जो है वो डिफ़ाल्ट के बाद भी ब्रेक लगाते हैं लेकिन अगर आप डिफ़ाल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगाते तो भी आपको कोई किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ब्रेक लगा भी सकते हैं ठीक है और अगर नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाएँ ठीक है ब्रेक के बाद आप समीकालन जो है वो ज़रूर लगाएँगे चलें अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो रन करके देखते हैं कि आया हमारा ये प्रोग्राम जो है वो सही तरह से चलता है या नहीं चलें हाँ जी हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है अब हम यहाँ पे कुछ इनपुट्स जो है वो करके देखते हैं फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ आई आई अब क्या है ये वोवल है तो इसे मुझे बताना चाहिए कि ये वोवल है हाँ जी आई इज़ वोवल तो इसने हमें सही रिज़ल्ट बताया चलें एक बार फिर हम इसको जो है वो रन करके देखते हैं कोई और अल्फ़ाबेट दे के देखते हैं चलिए फर्ज करें मैं इसको अल्फ़ाबेट देता हूँ एच तो एच क्या है ये कॉन्सोनेंट है तो इसे बताना चाहिए कि ये कॉन्सोनेंट है हाँ जी इसने बता दिया है कि ये कॉन्सोनेंट है तो ये प्रोग्राम भी हमारा बिल्कुल सही तर
और अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे भी शेयर करें शुक्रिया